നമസ്കാരം കൊച്ചിയിൽ നടി ആക്രമിച്ച കേസിലെ സാക്ഷി വിസ്താരം നിർത്തിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നടൻ ദിലീപ് വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നത് വരെ വിസ്താരം നിർത്തണമെന്നതാണ് നടന്റെ ആവശ്യം ഇതിനായി വിചാരണ കോടതിയിൽ ദിലീപ് ഹർജിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേസിൽ ഈ മാസം മുപ്പതിന് സാക്ഷി വിസ്താരം ആരംഭിക്കും നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് സാക്ഷികളെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിസ്തരിക്കുക ഇത്രയും സാക്ഷികൾക്ക് സമൻസ് അയക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് ദിലീപടക്കം പത്ത് പ്രതികളെയും ഇന്നലെ കുറ്റപത്രം വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു കേസിൽ തന്നെ പ്രതി ചേർക്കാൻ പര്യാപ്തമായ തെളിവുകൾ ഇല്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടൻ ദിലീപ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദിലീപിനെ പ്രതിയാക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ കോടതി മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നില്ല വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദിലീപ് ഇപ്പോൾ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വിചാരണ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയായിരിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ വിചാരണ കോടതിക്ക് തുടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുമുണ്ട് തന്റെ വിടുതൽ ഹർജി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ മേൽക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുന്നതിന് പത്ത് ദിവസം അനുവദിക്കണമെന്ന ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം വിചാരണ കോടതി തള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു കേസ് വിചാരണ തുടങ്ങാനിരിക്കെ പുതിയ ആവശ്യങ്ങളുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും വിധി പ്രതികൂലമാകുന്നതോടുകൂടി മേൽക്കോടതികളെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിലീപിന്റെ നടപടി കേസ് വിചാരണ വൈകിപ്പിക്കാനാണെന്ന ആരോപണം നിലവിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കേസിലെ നടപടികൾ താമസിപ്പിക്കുന്നത് വിചാരണയിൽ ദിലീപിന് അനുകൂലമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നിലവിലുള്ളത് നടി ആക്രമിച്ച കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയാണ് നടൻ ദിലീപ് കേസിൽ പ്രതിപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പത്താം പ്രതി വിഷ്ണുവും കോടതിയിൽ വിടുതൽ ഹർജി നൽകുകയുണ്ടായി ഈ ഹർജിയും കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നടി ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിൽ ബലമായ സ്വകാര്യ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി എന്നായിരുന്നു പരാതി സംഭവത്തിൽ മുഖ്യപ്രതി പൾസ സുനി പിടിയിലായതോടു കൂടിയാണ് നടൻ ദിലീപിന്റെ കൊട്ടേഷനായാണ് കുറ്റകൃത്യം എന്ന ആരോപണം ഉയർന്നത് തുടർന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ദിലീപ് എൺപത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തെ ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് തുടർന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ എത്തുന്നത് അതിന്റെ കേന്ദ്ര ഫോറൻസിക് ലാബിൽ നിന്ന് ദൃശ്യം പരിശോധിച്ചതിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ദിലീപിന്റെ പ്രതീക്ഷ വിടുതൽ ഹർജി വിചാരണ കോടതി തള്ളിയതോടെ ദിലീപ് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിവിഷൻ പെറ്റീഷൻ നൽകും സ്റ്റേ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ അപ്പീലുമായി ദിലീപ് മേൽക്കോടതികളെ സമീപിച്ചാലും വിചാരണയ്ക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാകില്ല സാക്ഷി വിസ്താരവുമായി പ്രോസിക്യൂഷന് മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയും എന്നാൽ ഒന്നാം സാക്ഷിയുടെ ക്രോസ് വിസ്താരത്തിന് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായതിനാൽ തന്നെ വിചാരണ നീട്ടിവെക്കണമെന്ന് ദിലീപിന് ആവശ്യപ്പെടാനും കഴിയും കുറ്റകൃത്യവുമായി പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തെളിവും പ്രോസിക്യൂഷന് ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ദിലീപിന്റെ വാദം ഇക്കാര്യം സുപ്രീം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പ്രതി പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാമെന്നാണ് ദിലീപിന്റെയും പ്രതീക്ഷ ഇതിനാണ് ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകനായ രാമൻപിള്ള ആശ്രമിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴാം തീയതിയാണ് തൃശൂരിൽ നിന്ന് ഷൂട്ടിംഗിന് ശേഷം കൊച്ചിയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന യുവനടിയെ നെടുമ്പാശ്ശേരി അത്താണിക്ക് സമീപത്തുനിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപകീർത്തികരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത്